यस वेरी गुड मॉर्निंग सो यस्टरडे अंशिया यू आर आस्किंग कि अगर हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं वो इंक्लूसिव uh, फॉर्म के होते हैं तब हम क्लास मार्क कैसे निकालते हैं क्लास मार्क का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है जो हमारे पास एक इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ इंटरवल्स होते हैं उन क्लास uh, मार्क में हमेशा हम ट्रू लिमिट्स लेते हैं ट्रू अपर लिमिट प्लस ट्रू लोअर लिमिट ओवर टू टू अपर लिमिट प्लस टू लोअर प्लस ट्रू लोअर लिमिट ओवर टू बट फॉर वट ट्रू स्टैंड ट्रू मीन वो वाली लिमिट्स जो हमने पॉइंट फाइव एड और पॉइंट फाइव सब्रैक्ट करके मैनेज की है ठीक है सो इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ द इंटरवल में इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दिस इज ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट वट आर द ट्रू अपर एंड ट्रू लोअर लिमिट ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट आर the limits which we get after converting the intervals into in, uh, into exclusive form theek hai ab ek cheez aur maine batani thi aapko ek question hai ki agar hamare paas class mark diye hue hain unki jaise aap humne seekha ki hum intervals ki help se class mark pe kaise jaate hain ab hum seekhenge ki class mark ki help se interval kaise design hota hai dekhna chahiye maan lo hamare paas kuch intervals ke class mark diye hue hain like 104 One hundred fourteen, one twenty four, one thirty four, one forty four. Intervals के class mark हमें दिए हुए हैं. आ जाओ फिर इधर आ जाओ. मुझे तो इस बात का तो मुझे पता नहीं कि नाइन सी डी भी कंबाइन होनी है जस्ट ए मिनट वेट इधर आओ फिर मुझे लगता ममता मैम ने फिर इनफॉर्म कर ही दिया होगा नाइन सी के बच्चे ठीक है नाइन आपने एक बार बना लिया ना 
उसके बाद तो आप आगे आगे कितने का गैप हमने लिया क्लास क्लास साइज हमारा कितना आया टेन टेन का तो आप टेन टेन के हिसाब से अगला जो देख सकते हैं राइट इसी तरह फॉलो इट इट विल बी राइट स्टार्टिंग फ्रॉम वन हंड्रेड नाइनटीन टू वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन राइट अब इसको आप किसी और इंटरवल से भी वेरीफाई करके देखते हैं किसी और इंटरवल के हिसाब से देखिए अगर टेन का गैप है दोनों में ठीक है टेन को हमने टू से डिवाइड किया क्या आया फाइव फाइव इसमें से सब्रेक्ट हुआ और फाइव इसमें एड हुआ ठीक है इफ यू आर फॉर्मिंग द फर्स्ट वन इज देर एनीथिंग टू लॉक अबाउट व्हेन यू आर फॉर्मिंग द फर्स्ट इंटरवल नो नीड टू डू द कैलकुलेशंस फॉर द अदर अदर इंटरवल्स विल बी फॉर्मड इन द सेम वे बाय टेकिंग द क्लास साइज एज दिस ठीक है 99 to 109 में 10 का गैप फिर 109 से 10 का गैप फिर 119 से 10 का गैप एंड सो ठीक है एक क्वेश्चन और ऐसा बच्चे हैं We are given the class marks of the interval. Yes. Huh. Next list of class marks to be forty-seven. Fifty-seven. Sixty-two.
The value of the constant k, the value of constant k for which x is equal to zero and y is equal to a, the solution of p x minus six y is equal to a is twenty eight twenty four minus forty eight. Which is the correct option? C option. C option is correct. Minus forty eight because बहुत easy है जैसे ही आप x की value को zero और y की value को eight put करोगे zero वाली term खत्म हो जाएगी. You will left only with six four the six eight the forty eight other minus. So we go with C option. The value of x. Second question. The value of x for which y is equal to twenty is the solution of is the solution of five x plus twenty y is equal to two hundred. Value of x for which y is equal to twenty is the solution of this equation. अब सिर्फ y equal to twenty है यहाँ पे तो आपने y की जगह पे जाके क्या put कर देना है twenty. Y की जगह पे twenty put करो get the value of x. The options are one twenty minus forty twenty five. Replacing x uh, sorry y by twenty whatever value of x you are getting. That will be your answer, and you are getting x to be. What is the value of x? Minus forty. Minus forty. Get it, Nora. चलिए 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 � Which of the following is solution? How to check this? C option. Just take the values of the variable and the uh, the values which give you the left hand side and right hand side to be equal. That will become the solution of it. Next, which of the following is not linear equation? Not p into x plus a is equal to two x plus seven. X into x plus three is equal to minus x into t plus x. C is x into x minus a. Is equal to minus p x into x minus y, and d option is x square plus four x is equal to x into x plus three. Which option? Which of the following is not linear? A is not linear. Linear. मैंने आपको पहले ही बोला जब भी पेपर में आपको नोट वाला कुछ आ गया ना आपने मुझे वही पेपर नहीं बोला. Not linear जो linear नहीं है इसमें x square minus x square x square cancel नहीं हो सकता है ना इसमें x square बचा रहेगा इसमें x square यहाँ पे minus three x square हाँ जी C C जो होगी वो 
This is the solution of which of the following? Kaun si equation ka yung solution ka ba? Anji, karo put, karo saw. ऐसे एमसीक्यू टाइम ले लिया आपका जो आपने आप ही साफ बता भी डाले हो बच्चे को भी एमसीक्यू हो और इस इस एमसीक्यू जिसमें टेक थी और कोई ऐसा भी एमसीक्यू होगा जिसमें आपके पास जो डेफिनेशन बेस्ड होगा जो फिक्शन ऑफ सेकेंड ही होगा उसमें से बच भी जाएगा टाइम ऐसे कर सकते हैं Which option is correct? Karo, you may have answer me. You may have to see how to solve it. Which option is correct? Replace the values and get that which... By putting the values in which equation that one side will be equal. Left hand side equal to right hand side. D, E, D, 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 D,
and origin also origin always passes through y axis origin to hamesha y axis me se pass karta hai fir to ye wala option bhi correct ho jana tha hai na fir thoda sa kaise bhi par badal diya yahan pe y dekho ab ek cheez aur dikha ke apne samjho ki my no had it been like this तब तो डेफिनेटली यही ऑप्शन करेक्ट होता क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्स को जीरो पुट करते हैं इट विल बी थ्री इक्वल टू थ्री नेचुरली इक्वल है और वैसे भी इस इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो आप नहीं सुधर रहे हो आई एम गिविंग द लास्ट वन इन द सेकंड एस वर्ड पता नहीं मुझे कौन सो so, यहां पे अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे यू विल गेट 2x 0 एंड x 0 and x is equal to and we know that x is equal to 0 is a equation of y axis and origin always passes through y axis origin hamesha y axis se pass karta hai next the point a a the point a comma a always lie on Always lie on x-axis, y-axis, x plus y equals zero. Y equals x. Y equals y equals y equals y equals y equals y equals So we'll go with option number D. Any solution. Of the equation two x plus zero y plus nine equal to zero in two variables. Any solution of this equation two x plus zero y plus nine is equal to zero in two variable is of the form minus nine by two comma n n comma minus nine by two. Zero comma minus nine by two minus nine comma. Option A. Option A will be the correct. देखो यहाँ यहाँ पे देखो x की value जो है वो minus nine by two आ गई and y can take any value. क्योंकि जो भी value y की होगी वो zero से multiply होके क्या बन जाएगी? Zero. So it will not affect the equation. So x की value भी शाम fixed रहेगी. Y can take any value and for that he is writing here m. Here m stands for the uh, variable. Any variable. You can take any value. So we we'll go with this with this option. Option number a minus nine by two comma m. हाँ जी. The graph of the equation x plus d y is equal to six. Cuts y axis at zero, 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 zero. 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 तो इन दोनों इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो या बी में से या डी में से क्योंकि हमारे एक एक्स एक्सिस को कट करने के लिए वाई एक्सिस को कट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो चाहिए तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा ठीक है तो देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन बी कैन राइट ऑन द हम कह रहे हैं कि y एक्सिस को कट करने के लिए x वाला पॉइंट जीरो होना चाहिए पूरी बात सुनोगे तभी 
तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक जो है वो इसका सोल्यूशन है पॉइंट बनेगा जहां पे y एक्सिस को कट देगा x को अगर हम t प्रूव करें और सॉरी x को 0 y को t मुझे पेरेंट्स को कम्प्लीट करने की कोशिश की मैंने कहा ना रिकॉर्डिंग देखा है 